ഐഷ്വാസ് കിച്ചണിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞു വ്ലോഗായിട്ടാണ് അതായത് നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള നോമ്പുത്തറ വിഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പോൾ മലബാർ ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് ഇത് വലിയൊരു സംഭവം ഒന്നും ഇല്ലായിരിക്കും പക്ഷേ ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് അറിയാമല്ലോ എന്തൊക്കെയാണ് മലബാർ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളെന്ന് അപ്പോൾ ഐഷാസ് കിച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ദയവായിട്ടൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കാണുന്ന റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുഞ്ഞു ബെല്ലൈക്കണ് കൂടി ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരും അപ്പോൾ ഒരു വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് മിസ്സാവില്ല മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ നോമ്പിന് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വിഭവമാണ് പത്തിരി അല്ലാത്ത ദിവസങ്ങളിലും ഉണ്ടാക്കും പക്ഷേ നോമ്പിന് പ്രത്യേകിച്ച് മിക്ക വീടുകളിലും പത്തിരി ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ പത്തിരിയാണ് ആദ്യം കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുവാണ് അപ്പോൾ നാല് ഗ്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഏത് കപ്പും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തിട്ടുള്ള മെഷറിങ് കപ്പാണ് അപ്പോൾ അതന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നില്ല ഏത് കപ്പാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതേ അളവിൽ തന്നെ വെള്ളവും പൊടിയും ഒരേ അളവിൽ എടുക്കണം ഒരേ കപ്പിൽ തന്നെ എടുക്കാം ഞാൻ നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളം തിളപ്പിക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചില പൊടിക്ക് അധികം വെള്ളം വേണ്ടി വരില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒഴിച്ച് വയ്ക്കുക എന്നുള്ള രീതിയിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഒന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനൊരു കാൽ കപ്പോളം വെള്ളം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ നമുക്കിത് ആവശ്യം വരും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ പൊടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഞാനിതിലേക്ക് നാല് കപ്പ് തന്നെ ഞാൻ ഏത് കപ്പാണോ യൂസ് ചെയ്തത് വെള്ളം എടുക്കാൻ ആ കപ്പിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ പൊടിയും അളന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ തന്നെ പൊടി അളന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം ഫ്ലെയിം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പൊടി ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട പാടനെ നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ചെറുതായിട്ട് നടുവിലായിട്ട് ഒരു ചെറിയൊരു സ്പേസ് അങ്ങനെ ആക്കി കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം ഒരു മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ ഒന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരുപാട് നേരം നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചൂടാക്കി എടുക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്ന് വേവ് ആയി കിട്ടിയാൽ മതി ഈ പൊടി അപ്പോൾ ഞാൻ മുപ്പത് സെക്കൻഡ് അങ്ങനെ അടച്ചു വെച്ച ശേഷം ഞാൻ അത് തുറന്നിട്ട് ഇതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും പൊടി ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബാക്കി നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക കറക്റ്റ് നാല് ഗ്ലാസ് വെള്ളവും നാല് ഗ്ലാസ് പൊടിയുമാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ചില പൊടിക്ക് ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി വെച്ചത് കുറച്ച് അപ്പോൾ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വയ്ക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അത് കുഴച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ പൊടി കണ്ടോ പൊടിയൊന്നും ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നൊന്നുമില്ല എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലുലു റൈസ് പൗഡറാണ് ലുലു റൈസ് പൗഡറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പൊടിയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ പത്തിരിക്ക് ബെസ്റ്റ് പൊടിയാണ് ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും പൊടി ബെസ്റ്റ് ആണോന്നോ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പത്തിരിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറ് ഈ ലുലു റൈസ് പൗഡറാണ് അപ്പോൾ ചിലത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നന്നാവില്ല അപ്പോൾ ലുലു റൈസ് പൗഡർ നന്നാവുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പൊടി അവിടെ നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് എന്തൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള നോക്കാം ഞാൻ തക്കാളി ഒരെണ്ണം വലുതെടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ രണ്ട് പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എഗ് കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഇക്കാട ഉമ്മ ച
ഏകദേശം ഒരു കപ്പോളം വെള്ളം ഞാൻ ഈ മുട്ടക്കറിയുടെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം നമ്മളിതിലേക്ക് ചി വേറെ ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ലല്ലോ ചിക്കൻ കറിയിലാണെങ്കിൽ ചിക്കന് വേവുമ്പോൾ വെള്ളം ഉണ്ടാവും ഇതിൽ വെള്ളം അങ്ങനെ വരാനുള്ള ചാൻസ് ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് രണ്ടും കൂടി ഞാൻ അവിടെ തിളപ്പിക്കാൻ വയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് പത്തിരിപ്പൊടി നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്തത് ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ കറി ഇത് രണ്ടും ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ കാരണം പത്തിരിയൊക്കെ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലാണ് വെച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചൂടോട് കൂടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വലിയൊരു തളികയിലേക്ക് ഈ പത്തിരി നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്ത് പത്തിരിപ്പൊടി വാട്ടിയെടുത്തത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കണം ഞാനൊരു പാത്രത്തിൽ കുറച്ച് തണുത്ത വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ സാദാ വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ കൈ മുക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ പത്തിരിയുടെ ഈ വാട്ടിയെടുത്തുള്ള പൊടിയുടെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുത്താലേ നമുക്ക് പത്തിരി നന്നായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ കുഴച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്കത് പരത്താൻ പറ്റില്ല പിന്നെ അത് ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴും ഭയങ്കര ഹാർഡാവും അപ്പോൾ കുഴയ്ക്കുന്നത് വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പത്തിരിയുടെ കേസിൽ ഞാനിതുപോലെ ഒരു തുണി വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഈ തളികയുടെ താഴെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കുഴയ്ക്കുമ്പം അത് ശരിക്കും അവിടെ നിൽക്കത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ തുണി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഈ പൊടി ഒന്ന് ഒന്നാകെ നന്നായിട്ടൊന്ന് എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്ന ശേഷം നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് നമുക്കത് കുഴച്ചെടുക്കാം അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് മാവ് പരുവത്തിലായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുഴച്ചെടുത്ത ശേഷം നമുക്ക് രണ്ട് പീസാക്കിയിട്ടൊന്ന് കുഴയ്ക്കാം എന്നാലേ നന്നായിട്ട് കുഴച്ച് കിട്ടുകയുള്ളൂ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടണം മാവ് എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് പത്തിരി റെഡിയായി കിട്ടുകയുള്ളൂ പിന്നെ പത്തിരി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക പത്തിരി നമ്മൾ വാട്ടിയെടുത്ത ശേഷം ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് കുഴച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ കൈ എങ്ങനെയായാലും പൊള്ളാനുള്ള ചാൻസൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ചൂട് നമ്മൾ മനസ്സിൽ കരുതണം ആ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് കുഴയ്ക്കണം ചൂട് ആറി കഴിഞ്ഞിട്ട് കുഴച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പത്തിരി ചെറിയ ചെറിയ എന്താ പറയുക ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് വീഴും ഈ മാവിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര കുഴച്ചാലും അത് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ കുഴയ്ക്കാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പിന്നെ ഈ ലുലു റൈസ് പൗഡറിൽ ഞാൻ കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ കുഴച്ചെടുക്കാറുണ്ട് കുഴയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടാറുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടുള്ള പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വെള്ളം കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടില്ല കാരണം ചില പൊടിക്ക് അത്ര വെള്ളം പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല സാധാരണയായിട്ട് ഞാൻ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പം കുറച്ച് കൂടുതൽ വെള്ളത്തിലാണ് അത് ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാറ് അപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കുക ഇതുപോലെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ കൈകൊണ്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയെടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഈ ബോൾസ് റൗണ്ടിലാക്കാതെ നമ്മൾ ഈ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു കറക്റ്റ് ഷേപ്പിൽ കിട്ടില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ചെറുതായിട്ടൊരു റൗണ്ട് ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പത്തിരി പ്രസ്സിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ എനിക്കിങ്ങനെ പത്തിരി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പം സഹായിച്ച് തരാറ് എൻ്റെ മക്കളാണ് അവർക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സഹായം ആവും അപ്പോൾ അവരാണ് ഈ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വയ്ക്കാറ് ഈ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ പൊടി വാട്ടുന്നതും കുഴയ്ക്കുന്നതും പരത്തുന്നതും ചുടുന്നതും ഒക്കെ കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബോറടിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ സഹായിക്കാണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര രസമാണ് പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് പേർക്കും ഇഷ്ടമാണ് ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് തരുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് പേരും വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ചെയ്യും ഞാനും ഹാപ്പി അവരും ഹാപ്പി പിന്നെ ഇതിങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യാതെ നമുക്ക് നേരിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാനും പറ്റും പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഈ പത്തിരി പ്രസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് പണി കഴിയും പെ
അപ്പോൾ നമുക്ക് അടച്ചു വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാനുണ്ട് നമ്മൾ വറുത്തരച്ച് കോഴിക്കറിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ കോഴി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് തേങ്ങ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു തേങ്ങ ഇതുപോലെ ചെറിയവേത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു അഞ്ചാറ് ചെറിയ ഉള്ളി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണ് വലിയ ജീരകം പിന്നെ അര ടീസ്പൂണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇതെല്ലാം കൂടി ചെറിയ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ല ക്രിസ്പി ആവുന്നത് വരെ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വറുത്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു തേങ്ങ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറിയുടെ റെസിപ്പിയൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോ ഭയങ്കരമായിട്ട് ലെങ്തി ആവും ഞാനിപ്പോൾ പത്തിരിയുടെ വീഡിയോ ആണ് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ അത് ഞാൻ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ തേങ്ങ വറുത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും ചൂടാറാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ പത്തിരിയൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് പരത്തിയെടുക്കണം അപ്പോൾ പത്തിരി പരത്തുന്നത് ഞാൻ ചോറ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പത്തിരി നമ്മൾ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ പരത്തുമ്പോൾ നടുവിൽ പ്രസ് ചെയ്യാതെ സൈഡിലൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കണം സൈഡിലാണ് നമ്മൾ പരത്തേണ്ടത് ചിലരൊക്കെ നടുവിൽ നമ്മൾ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്ന പോലെ നടുവിൽ മാത്രം ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് പരത്താറുണ്ട് അങ്ങനെയല്ല സൈഡിൽ വേണം പരത്താൻ എന്നാൽ ആ ചുളിവുകളൊന്നും വരില്ല സൈഡിൽ അതുപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കുമ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഞാൻ പത്തിരിയുടെ സൈസ് കുറച്ച് കൂട്ടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് സാധാരണ പത്തിരിയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെറിയ പത്തിരിയാണ് ഉണ്ടാവാറ് ചെറിയ ബോൾസൊക്കെ ആക്കിയിട്ടാണ് പത്തിരി പരത്താറ് പക്ഷേ ഇതിപ്പോൾ ഒരുപാട് പരത്തിയെടുക്കേണ്ടി വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ട് ഞാൻ വലിയ വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പരത്തിയെടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ പത്തിരി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു പത്തിരിയാണ് കാണാനും ഭംഗി കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്തിരിയാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ നാട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പം ഭയങ്കര രസമാണ് എല്ലാവരും കൂടി പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കര രസമാണ് ഇവിടെ ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ബോറടി ഞാൻ തന്നെ പരത്തേണ്ടത് അപ്പോൾ പിന്നെ ആ ഒരു ഇതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ വലിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ടാണ് പരത്താറ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പത്തിരി എല്ലാം പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വലിയ പത്തിരി കേട്ടോ എൻ്റെ അത് അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ചുളിവുകളൊന്നും പാടില്ല ചുളിവുകൾ മാക്സിമം ഇല്ലാണ്ട് പരത്തണമെങ്കിൽ നമ്മൾ സൈഡിലൂടെ തന്നെ പരത്തിയെടുക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ നേരത്തെ തേങ്ങ വറുത്ത് വെച്ചല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം നല്ല തിൻ പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് വേണം അരച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആദ്യം തന്നെ അരച്ചെടുക്കണ്ട കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ട് അരച്ചിട്ട് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് നല്ല തിന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിൽ രണ്ടിലേക്കും കൂടി കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം രണ്ടിലേക്കും കൂടി ഞാൻ ഒരൊറ്റ മസാലയും ഒരൊറ്റ തേങ്ങ വറുത്തരച്ചതും കൂടിയാണ് ഞാൻ റെഡി ആക്കുന്നത് കേട്ടോ സെയിം മസാലയാണ് ഒന്നിലേക്ക് ചിക്കനും ഒന്നിലേക്ക് മുട്ടയും ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് ഉള്ള മുട്ട ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മുട്ട ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കലക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടില്ല കേട്ടോ ഈ മുട്ടയിലേക്ക് ഉപ്പ് ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല നമ്മൾ മുട്ട ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഓംലേറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ മുട്ടക്കറിയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പ് ചേർക്കരുത് അത് മറന്നു പോകണ്ട അപ്പോൾ ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വളരെ കുഞ്ഞ് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മുട്ട എടുത്തിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ടക്കറിയുടെ ആ ഒരു മസാലയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ
അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മുട്ടക്കറിയും നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അതും ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുവാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള ഒന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കാനുണ്ട് അതായത് വെളിച്ചെണ്ണയിലേക്ക് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞതും പിന്നെ കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറവിട്ട് കൊടുക്കും നല്ലൊരു മണമായിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പം കറിക്കും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഭയങ്കര ഒരു മണമായിരിക്കും പിന്നെ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ റെസിപ്പിയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് മുളക് പൊടി എക്സ്ട്രാ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു റെഡ് കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന ചിക്കൻ കറി വറുത്തരച്ച ചിക്കൻ കറിയുടെ കളർ ഈ ഒരു കളറായിരിക്കും പക്ഷേ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തത് റെഡ് കളറിലാണ് അതിന് വേറെ ഒന്നും എക്സ്ട്രാ ചേർത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വറുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതുപോലെ വറവിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് അപ്പം മിക്സ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ നേരത്ത് മാത്രം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് പത്തിരിയെല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് ചുട്ടെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പത്തിരി പരത്തുന്ന സമയത്ത് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി നമ്മൾ രണ്ട് വശവും പരത്തിയെടുക്കരുത് ഏത് വശമാണോ പരത്തിയെടുക്കുന്നത് ആ ഭാഗം മാത്രം പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലൊരു പാന് ചൂടാക്കുക എന്നിട്ട് പത്തിരി നമ്മൾ മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ആദ്യം ഒരു വർഷം നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യും പിന്നെ ഒന്ന് ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും ഒരു ചെറുതായിട്ട് ഒരു ആവി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും പിന്നെ ഒന്നുകൂടെ ഒരു ആവി വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പം ആ പത്തിരി നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരും അങ്ങനെ മൂന്ന് തവണ മാത്രമേ നമ്മൾ പത്തിരി കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുള്ളൂ ഒരുപാട് തവണ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കാറില്ല ഇപ്പോൾ കണ്ടോ അത് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയാണ് പത്തിരി ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് എന്നാലും നല്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് പത്തിരി ആ ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റിലും നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടുകയുള്ളൂ എല്ലാം നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എല്ലാ പത്തിരിയും പരത്തി ചുട്ടെടുക്കേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുക ഇതുപോലെ ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഏകദേശം ഒന്ന് ചെറിയൊരു ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ വേറൊരു ഇതുപോലെ ഒരു കാസ്ട്രോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് അത് അടച്ച് വെക്കുക എന്നാലേ നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കുറേ നേരം ഇരിക്കുകയുള്ളൂ അത് ഡ്രൈ ആക്കാൻ വെക്കരുത് പത്തിരി അപ്പോൾ പത്തിരിയുടെ പണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാനിപ്പോൾ ചിക്കൻ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ചിക്കൻ കറിയിലേക്ക് ഞാൻ അധികം ചിക്കൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പം ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കഴുകി ക്ലീൻ ചെയ്ത ശേഷം അതിലേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് സോയ സോസും പിന്നെ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി പിന്നെ ഉപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ഗരം മസാല പൊടി ഇതെല്ലാം കുറേശ്ശെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റോ അങ്ങനെയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല അതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കോൺഫ്ലോർ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇതിൽ പിടിക്കും അതുപോലെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മസാല എണ്ണയിൽ പോവുകയും ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നല്ല കോട്ടിംഗ് ആയിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ചിക്കനെ നമ്മൾ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല തിക്കായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ അത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് കടലമാവും കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും അല്പം വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഞാൻ ഇതുപോലെ നല്ല തിക്കായിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ പൊട്ടേറ്റോ പക്കോട ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ സാധാ പക്കോട വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗത്തൊക്കെ പക്കോടയാണ് കൂടുതലായിട്ടും നമ്മൾ ഇഫ്താർ ടൈമിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് പക്ക
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്നാക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനൊരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് കുറച്ച് മാത്രമേ സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയായാലും കഴിച്ച് തീരില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെ ഞാൻ ചിക്കനെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മളിപ്പോൾ നോമ്പ് തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭയങ്കര ജോലി ഭാരം കുറയും അല്ലെങ്കിൽ നോമ്പ് തുറന്ന ശേഷം നമ്മൾ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ചെയ്യലും എല്ലാം കൂടി ആകുമ്പോൾ ഭയങ്കര തലവേദനയാണ് ഞാൻ എല്ലാം കൂടി ആദ്യം ചെയ്ത് വയ്ക്കാറാണ് അപ്പോൾ തരിക്കഞ്ഞിയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കാണാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ അതൊന്നും ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ മലബാർ വിഭവങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇതാണ് നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് വിഭവങ്ങൾ വറുത്തരച്ച കോഴിക്കറി പത്തിരി പിന്നെ ഒരു ചിക്കൻ ഫ്രൈ അത് കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാവും പക്കോടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക മിക്കതും പക്കോടെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക പിന്നെ തരിക്കഞ്ഞി ഉണ്ടാവും പിന്നെ നന്നരി വെള്ളം ഉണ്ട് കേട്ടോ നന്നരി സർവത്ത് പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രൂട്ട്സും അതുപോലെ വറുത്തരച്ച മുട്ടക്കറി ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഇതുപോലെ അപ്പോൾ ഇതും മലബാർ ഭാഗത്ത് കാണുന്നൊരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കറിയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് നമ്മുടെ മലബാർ ഭാഗത്ത് കാണുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നോമ്പുത്തറ വിഭവങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സും സജഷൻസും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇതിന് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കുക അപ്പോൾ വേറൊരു നല്ല വീഡിയോയുമായിട്ട് വരുന്നവരേക്കും ബൈ താങ